মাদক বিরোধী অভিযানে টিকনাফের পৌর কাউন্সিলর নিহত আগ্নেয়াস্ত্র ও দশ হাজার পিসি আবা উদ্ধার বন্দুক যুদ্ধে আরও পাঁচ জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু প্রায় তিন সপ্তাহ আগে সম্মেলন হলেও নতুন নেতৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে না দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগ নতুন কমিটি গঠনে সতর্ক হাইকমান পঁচিশ জুলাই পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন একত্রিশ মে থেকে ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে লড়াইয়ে নওয়াজ মুসলিম লীগ ইমরানের তেহরিক ইনসাফ এবং নতুন ফুটবল বিষয়ে সালাহকে মাঠ ফেরা করে চ্যাম্পিয়ন লীগ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ হ্যাট্রিক শিরোপার পথে নির্ভর করতে হারাল তিন এক গোলে শুরুতেই মাদক বিরোধী অভিযান ও বন্দুক যুদ্ধের খবর আজও বন্দুক যুদ্ধে কক্সবাজারের টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর সহ ছয় জেলায় ছয় জন নিহত হয়েছে র্যাবো পুলিশের দাবি তারা সবাই মাদক ব্যবসায়ী গেল রাতে কক্সবাজারের টেকনাফে র্যাবের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ীদের বন্দুক যুদ্ধ হয় পরে ঘটনাস্থল থেকে টেকনাফের পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী একরামুল হকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এ সময় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দশ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে হাসান নামের ইয়াবা ব্যবসায়ী মারা গেছে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মিঠুন নামে এক মাদক বিক্রেতা মারা গেছে বাগেরহাটের চিতলমারিতে ময়মসিং শহরের মরাখোলায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে এক মাদক ব্যবসায়ী ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মাদক ব্যবসায়ীদের দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে লিটন নামে একজন নিহত হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের পর মেহেরপুরের গাংনিতে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এদিকে চলমান মাদক বিরোধী অভিযান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মানবাধিকার কর্মী ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মনে করেন অপরাধী হত্যার মাধ্যমে নয় বরং মাদক নির্মূলে সবার আগে প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি আর অপরাধ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড জিয়া রহমান বলেছেন তরুণ সমাজকে রক্ষায় কঠোর অভিযানের বিকল্প ছিল না এদিকে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ সুরেদ খানের পথ ইয়াবা ফেন্স ডিল বা হেরোইন মাদকের বিষাক্ত ছবল শেষ করে দিচ্ছে তারুণ্যের শক্তি ও সম্ভাবনা দারিদ্র হতাশা আর মূল্যবোধের অভাবের সুযোগে মাদক তার থাবা বিস্তার করছে সমাজের প্রায় সব স্তরে মাদকের প্রভাবে একদিকে যেমন বাড়ছে অপরাধ তেমনি নষ্ট হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা সর্বগ্রাসী মাদকের বিস্তার রোধে চলতি মাস থেকেই কঠোর অভিযানে নামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত প্রায় দুই সপ্তাহে সারা দেশে আটক হয়েছে কয়েক হাজার মাদক ব্যবসায়ী র্যাব পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মাদক বিক্রেতাদের ধরতে গিয়ে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে অন্তত বাহাত্তর জন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত অভিযান চলবে বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ সরকার যে উদ্যোগটা নিচ্ছে মাদক বিরোধী আমরা অনেক স্টুডেন্টরা অনেক খুশি কি জন্য মাদকের জন্য দেশটা অনেক অনেক অবনতি হয়ে যাইতেছে এটা আমরা অনেক খুশি এটা তারা উদ্যোগটা আরও ভালোভাবে নেক প্রশাসন আরও দেখুক তারা দেশটাকে বাঁচাক যুব সমাজ যেমনিভাবে এই বিষয়টার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তাতে আমাদের ফিউচারটা একেবারে অন্ধকার এবং এই প্রেক্ষাপটে চলমান এই অভিযানটি আরও জোরদার করার জন্য আমার তরফ থেকে বা আমার মতো লোকজন সাধারণ লোকজন সরকারের কাছে আশা করে আরও কঠিনভাবে কঠোরতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোক গঠপদার্থকে ধরুক গঠপদার্থকে ই করুক কিন্তু নিরীহগুলো মানুষগুলো যেন না মারে সত্যিকার অর্থেই যেন যারা অপরাধী তারা যেন শাস্তির মুখোমুখি হয় যাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ হয় এটাই আমি আশা করি তবে শুধু শাস্তি দিয়ে নয় মাদক নির্মূল করতে হলে দরকার সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা এমনটাই মনে করেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যাদের মামলা অভিযোগ আছে কিন্তু মামলা হচ্ছে না এই লক্ষ লক্ষকে কি তারা এর মধ্যে মেরে ফেলে কি বলে মাদক নির্মূল করবে কতগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপার আছে পারিবারিকভাবে এটাকে মোকাবিলা করার ব্যাপার আছে এই সমস্ত নিয়ে যদি কাজটা করে 
তাহলে হয়তো একটা যৌক্তিক সময়ে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বর্তমান বাস্তবতায় মাদকের বিস্তার রোধে কঠোর অভিযানের বিকল্প দেখছেন না এই অপরাধ বিশেষজ্ঞ ডক্টর জিয়া বলছেন মাদকের বিস্তার রোধে এর সাথে জড়িত কাউকেই ছাড় দেয়া যাবে না ডেফিনেটলি মনে করি এই যুদ্ধ ঘোষণাটা পারফেক্ট এবং এই যুদ্ধ ঘোষণা মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি আমাদের যে ভয়ঙ্কর রকম মাদকের মানে ছবল হয়েছে সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়ে যারা এগুলো নিয়ে তারা মানে মানুষের হিউজ তাদের লস আমি দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা যদি সাস্টেনেবল করা যায় সাধারণ মানুষের জন মানে এই এই সরকারের পক্ষে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস মাদক নির্মূল করতে হলে সরকারকে জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা সেই সঙ্গে সবগুলো বাহিনীকে সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনারও তাগিদ দেন তারা শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা দু সপ্তাহ আগে সম্মেলন হল এখনো ঘোষণা করা হয়নি দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নতুন কমিটি আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা জানান এবার ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচনে সতর্ক দলটির হাইকমান্ড তাদের মতে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীকে খুঁজে বের করতে নতুন কমিটি নিয়ে চলছে নিবিড় পর্যবেক্ষণ তবে নেতাকর্মীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি রিপোর্ট করছেন এহতারামুল হক বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সর্বশেষ উনত্রিশতম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চলতি মাসের এগারো ও বারো মে সম্মেলন শেষে দু এক দিনের মধ্যে নতুন কমিটি ঘোষণার কথা বলা হলেও দু সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও চূড়ান্ত হয়নি সংগঠনটির নতুন নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের মতে অতীতের কিছু অভিজ্ঞতার কারণে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব বাছাইয়ে সতর্ক দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব শুধু কেন্দ্র নয় সারা দেশের ছাত্রলীগে ব্যাপক সংস্কার আনতে চান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতীত আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে নেতৃত্ব বাছাই নেতৃত্ব নির্বাচনে আজ এবার আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার খুবই একটি ভালো কমিটি দিতে পারছে যাতে করে আগামী দিনে ছাত্রলীগে তার অতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে ছাত্রলীগের কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে আওয়ামী লীগ খুব বিব্রত ছিল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে যারা সাবেক ছাত্রলীগের নেতা আছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করতে পারেন করে দ্রুতই হয়তো কমিটিটা এবার ছাত্রলীগের কাউন্সিলের আগে থেকেই সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল অনুপ্রবেশকারী ঠেকানো ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা জানান বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে সৎ মেধাবী ও পরিচ্ছন্ন ইমেজের যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই করতে চলছে শেষ মুহূর্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ তাড়াহুড়া করে দুই তিন দিনের মধ্যে একটা জ্যান্তান একটা কমিটি দেওয়ার চেয়ে একটু সময় নিয়ে যদি একটা কমিটি দেওয়া যায় যেটা ছাত্রলীগের হারানো ঐতিহ্যকে শুধু নয় বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারে সেটা অনেক অনেক ভালো হবে ছাত্রলীগের ভিতরে যেহেতু অনুপ্রবেশের একটি কথা এসেছে সেই অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য আমরা দলীয় আনুগত্য এবং পারিবারিক রাজনৈতিক বিষয়টি আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি জননেত্রী শেখ হাসিনাও এই বিষয়টি নিয়ে এগোচ্ছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা জানান দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা এবং সংগঠনকে চাঙ্গা করতে খুব শিগগিরই ঘোষণা আসবে নতুন নেতৃত্বে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন সেরকম দুইজন এহতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক সফল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সন্ধ্যায় কলকাতার তাজ হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মমতা ব্যানার্জির মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব নির্ধারিত না হলেও এ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে দুই বাংলার জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন মমতা কলকাতা থিয়েটার রোডে বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম নির্মাণের বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তবে তিস্তা নিয়ে এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে অসম্মতি জানান তিনি দুদিনে ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কলকাতা থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে রাত সাড়ে দশটার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ও বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন ও আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে যোগ দিতে 
কেন শুক্রবার ভারত গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জে নিকলিতে বড় ধান ঘরে তুলে দেয় বিপাকে পড়েছে কৃষকরা হাওড়ের কাঁচা সড়কে কাদা ও পানি জমে থাকায় গাড়ি চলাচল করতে পারছে না অন্যদিকে নওগাঁর মান্দার উথাইল বিলে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে পাকা ধান না কাটতে পেরে লোকসানে শঙ্কায় রয়েছে চাষীরা কিশোরগঞ্জ ও নওগাঁর সংবাদদাতা তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা আট কিলোমিটার কাঁচা সড়ক পার হয়ে হাওড়ের ধান পরিবহন করতে হয় কৃষকগঞ্জের নিকলি কৃষকের প্রতি বছরের মতো এবারও বৃষ্টিতে এ সড়কে পানি আর কাদা জমে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে এতে গরু ধান ঘরে তুলতে ট্রাক্টর গরু ও মহিষের গাড়ি চলাচল করতে পারছে না শ্রমিক দিয়ে ধান পরিবহনে কয়েক গুণ মজুরি গুনতে হচ্ছে কৃষকদের অনেকের ধানে জমিতে চারা গজাতে শুরু করেছে এই আওয়ারের মধ্যে হাজার হাজার মন ধান স্থায়ী সমাধানে সড়ক পাকা করার দাবি জানান কৃষক সহ সংশ্লিষ্টরা সরকার যদি আমরা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে না দেয় আমরা না খাই মরা যাবো অন্যদিকে নগার মান্দ উপজেলার উত্রাইল বিলে কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে বড় ধান আবাদ করেছেন কৃষকরা এবছর ধানের বাম্পার ফলন হলেও বৃষ্টিতে ওই বিলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যাতে বেশিরভাগ পাকা ধান পানিতে তলিয়ে গেছে এ ধান ঘরে তুলতে কয়েক গুণ খরচ করতে হচ্ছে কৃষকদের লোকসানের শঙ্কায় রয়েছেন তারা ধান বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়াতে ধান সে জমি আদি দিছে এরকম সব দেওয়াতে আবার কিছুই থাকছে না বিলের ফসল রক্ষায় শিব নদীর সংযোগ খাল পুনঃ খননের দাবি জানান কৃষকরা নাদিরা সুলতানা আর টিভি নোয়াখালী সিনবাগে রিলায়েন্স ইলেকট্রনিক্স এর এক্সক্লুসিভ শোরুম এর উদ্বোধন হয়েছে শনিবার সকালে সিনবাগে এন আর কমপ্লেক্সে এর উদ্বোধন করেন নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম এ সময় মোর্শেদ আলম বলেন প্রতিযোগিতার এই বাজারে লিনেস ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন চায়না পণ্যের চাইতে টেকসই অত্যাধুনিক ডিজাইন ও দাম কম হওয়ায় এটা সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে তাই সহজে মানুষ পণ্যটি কিনতে পারবে বলেও জানান তিনি প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার গোলাম শাহরিয়ার কবি সহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাইনিজ প্রোডাক্টগুলি থেকে অনেকটা উন্নত মানের বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাজারজাত করতেছি এবং একদিকে এটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অন্যদিকে দামও সস্তা এই জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে সৌদি আরব জেদ্দা মদিনা কাতার ও দুবাই প্রতিনিধি তথ্য ছবিতে দেখুন প্রবাসী সংবাদ সৌদি আরবের রিয়াদে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ রিয়াদ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আটত্রিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে ড রেজাউল করিম মিলনের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ড এমারত হোসেন বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আলী নূর গোলাম মহিউদ্দিন মির্জা হেরাল উদ্দিন ফিরোজ সহ অন্যরা কাতারে প্রবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় ও ইফতারের আয়োজন করেছে এনসিসি ব্যাংক রাজধানী দোহায় একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নুরুন নেওয়াজ এতে সভাপতিত্ব করেন আল জামান এক্সচেঞ্জের অপারেশন ম্যানেজার জুবায়ের আব্দুল রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন এনসিসি ব্যাংকের সিও মুসলে উদ্দিন আহমেদ মাহফুজ রহমান আদর্শ শ্রীনিবাস সহ অনেকে সঞ্চালনায় ছিলেন মুসলিম উদ্দিন ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম বাংলাদেশ থেকে ওমরা পালনে সৌদি আরব গেলে কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে শুভেচ্ছা জানান বিএনপির দলীয় নেতাকর্মীরা এ সময় সেখানে ছিলেন সাইফুল ইসলাম আমিন আহমেদ সোহেল সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন জিয়া সুমন আরিফ সোহাগ সহ আরও অনেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়াকে কারাগারে প্রেরণ ও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল মদিনা অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ ফারুক শামিম শিকদারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মদিনা শ্রমিক দলের সভাপতি জসিম উদ্দিন বক্তব্য রাখেন সামসুল আলম সোহেল রানা আলী মনসুর মনির খান ও রনি আহমেদ দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদের আয়োজনে স্থানীয় একটি হোটেলে হয়ে গেল ইফতার ও দোয়া মাহফিল কাজী মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও আনসারুল হক আনসারের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আয়ুব আলী বাবুল বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাইফুদ্দিন আহমেদ মোহাম্মদ আজম খান সহ আরও অনেকে 
সকালে সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার মাদক বিরোধী অভিযানে টেকনাফের পৌর কাউন্সিলর নিহত আগ্নেয়াস্ত্র ও দশ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার বন্দুক যুদ্ধে আরও পাঁচ জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু প্রায় তিন সপ্তাহ আগে সম্মেলন হলেও নতুন নেতৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে না দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগ নতুন কমিটি গঠনে সতর্ক হাইকমান্ড পঁচিশ জুলাই পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন একত্রিশ মে থেকে ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে লড়াইয়ে নওয়াজ মুসলিম লীগ ইমরানের তেহরিক ইনসাফ এবং নতুন ফুটবল বিষয়ে সালাকে মাঠ ছাড়া করে চ্যাম্পিয়ন লিগ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ হ্যাট্রিক শিরোপার পথে লিভারপুলকে হারাল তিন এক গোলে সকালে সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম এছাড়াও ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে